प्रिय शिक्षार्थीवृंद एबारशीलन गुरुत्वपूर्ण समस्या समाधान करब प्रथम ये अंकटा करब तुम्हारा लक्ष्य करो हमें युशीलन प्रश्न समाधानगुल कैकटा भागे भाग कर एक ही नियम अंकगल एक दिखे रखार चेषा करब जाते तुम्हारा प्रैक्टिस करते सुविधा पाओ प्रथम जो अंकटा करब से लिमिट लिमिट एक्सटैंड टू टू और ऊपरे हे एक्स स्कोर माइनस फोर लब हिसेब आर नीचे आस स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये फांगशनटार लिमिट हम बैर करब तुम्हारा लक्ष्य करो जो जदि सरसि एक्सर परिवर्तन टू बसाई तो हमें ये फलाफल विहीन एक फलाफल ही आसें सूतरा से जाने जा क्योंकुलेशन करा जाए जेहतु लिमिट देवा आज इच्छे कर ले के सरल करते से सरल करते फांगशन के सरल करते तो क्षेत्र में परिष्कार बोझा जा लबे स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र प्रयोग करते और हरे मिडिल टर्म करते पर तो लबे जदि स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र प्रयोग करी जेटा पासी से आशा करी ये व्याख्या करते हैं और हरे जदि मिडिल टर्म करी जो पा से एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लक्ष्य करो यटाई आस तुम्हारा जदि संक्षेप ना करते पर अवश्य डिटेल कर और संक्षेप करते गए निश्चय भूल करा जा खूब इजिली देखते पासी कैंसिल हो उत्पादकता और बाकी जाए एक्सटैंड टू टू और लब हिसेब प्लस टू और हर हिसेब माइनस थ्री एब जो लिमिट के नाई कर दी हाँ तो हमले एक्सर मान हमें टू पुट करब एक्सर मान जो टू पुट करी तो हमें ऊपरे टू प्लस टू और नीचे हो टू माइनस थ्री ऊपरे फोर नीचे माइनस वान फले रेजाल हल कत माइनस फोर माइनस फोर ये रेजाल आशा करी खूब सहजे बुझते पे छो एबार् और एक प्रश्न समाधान करब एक भिन्न रकम आगेटार तुलन एक भिन्न रकम हाँ खूब स्वाभाविक एके बारे हंड्रेड पार्सेंट एक ही नियम अंकगल तो मान है ना तो तुम्हें कर भी की तैना यह एक भिन्न रकम अंक निचि देखो लिमिट एक्स टैंस टू जिरो एक्स टैंस टू जिरो और एन लब हिसेब रुटोभार वन प्लस थ्री एक्स माइनस रुटोभार वन माइनस फोर एक्स बस एब लक्ष्य करो एखने जदि सरसर एक्सर मान शून्य पुट करी तो सामथिंग बून्य तर मैं असंगायित तो। तुम्हारा जान सामथिंग बून्य असंगायित तो। सूतरा तो सरल करते सरल क्यों करब को तो पथ नहीं एर आगे अंके जेमनटी कर लोर माइनस बी स्कोर सूत्र प्रयोग करते मिडिल टर्म करते किंतु एटाते तो एम को सूझ नहीं तब हाँ एक सूझ तो अवश्य आसे क्योंकुलेशन तो करते ही छाड़ा तो तुम किस करते पर और क्योंकुलेशन ना कर परिवर्तन सरस शून्य बसाओ को रेजाल्ट आसबें सूतरा एक व्यवस्था तो करते ही से ही व्यवस्था हे लक्ष्य करो जो लब हिसेब जाए दूटी पद एर विफल एन जो दूट पदर ही जो फल नहीं बोल ये लबर अनुबंधी राशि लबर अनुबंधी राशि द्वारा लब और हर के गुण कर देव एमटी जदि एधरण राशि जदि हरे थे हर अनुबंधी राशि द्वारा लब के गुण करा जो पे जैक आप उपाय ना देखे एन लबर अनुबंधी राशि द्वारा लब और हर के गुण करब और बाकी जा लिमिट एक्स टैंस टू जिरो एगुलि जेमन आम ही थे नीचे एक्स एर साथ लबर अनुबंधी राशि वन प्लस थ्री एक्स और अनुबंधी राशि हार कारण माइनसा क्यों प्लस हो जाए रुटोबार वान माइनस फोर एक्स ये हरे कसल और लबे आगे थे जाबे ही तो थकबे ही हाँ ये रुटोबार 
वन माइनस फोर एक्स और एर जो अनुबंधी राशि ता द्वारा तो गुण करब तैना रुटोवार वन प्लस थ्री एक्स और ए माइनसटा तक प्लस एखे ब्रेकेट क्लोज करा जा प्लस रुटोवार वन माइनस फोर एक्स आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो आप कि कर लाइन आसले लबर अनुबंधी राशि द्वारा लब और हर के गुण करा जो जो भग्नांश के एक संख्या द्वारा जो भग्नांशर हर और लब के जदि एक संख्या द्वारा गुण करी तो भग्नांशार आसले मान कोवर्तन है ना कहे एक ही संख्या द्वारा लब और हर के गुण करते ही तो लिमिट एक्स टैंस टू शून्य और ऊपर लक्ष्य करो एन ये युकुर जो तुम ए भाव मने मन और युकुरे जो तुम बी भाव मने मन ता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एट कि स्कोयर माइनस बी स्कोयर तो ये प्रथम राशिटा के स्कोयर दिल रूट थकबे ना तर मैंने कि वन प्लस थ्री एक्स थक आर ये पर बी जेटा जेटा के बी धरे एर मध्य स्कोयर दी क्यों ये रूट थकबे ना वन माइनस फोर एक्स थक आगे माइनस आज ख्याल रखते हैं तो माइनस वन प्लस फोर एक्स है ओके और नीचे जा आई रेखे दाओ आप हाँ रुटोभार वन प्लस थ्री एक्स प्लस रुटोभार वन माइनस फोर एक्स ओके एबार् ऊपर एक कैलकुलेशन करते देखो कैलकुलेशन हल जो ये प्लस वन और माइनस वन कैंसल और ऊपर जा लिखते परि कि लिखते परि ऊपरे क्यों सेभन एक्स थक लक्ष्य करो ये थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेभन एक्स नीचे एक्स इंटू रुटोभार वन प्लस थ्री एक्स प्लस रुटोभार वन माइनस फोर एक्स भेरि गुड एन देख ये एक्स और नीचे ये एक्स क्यों कैंसल फ्रेश को लिखी जा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य ऊपर था सेभन और नीचे रुटोभार वन प्लस थ्री एक्स प्लस रुटोभार वन माइनस फोर एक्स ओके एबार जो लिमिट कैंसल करी एक्सर परिवर्ते जिरो पुट करी क्योंकि ये एक रेजाल चले आस लक्ष्य करो तो ऊपर सेभन नीचे लिमिट क्यों उठे गल कसर परिवर्ते शून्य पुट करब ये वन प्लस थ्री इंटू शून्य प्लस रुटोभार वन माइनस फोर इंटूज शून्य देखो रेजाल कि हाँ ऊपर सेभन ऊपर सेभन नीचे ये थ्री इंटू जिरो एट तो जिरो रुटोभार वन रुटोभार वन मीस वन प्लस एर पर तई ता रेजाल कि सेभन ब अंकटार रेजाल आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ये जे कई अंक अनुशीलनी आवश्य तुम्हारा निजेरा फिले एबारो एक गुरुत्वपूर्ण अंकर समाधान करबा ये गुरुत्वपूर्ण और सम्पूर्ण भिन्न नियम एक अंक लक्ष्य करो हमें इतिपूर्वे दूटी भिन्न नियम अंक कर तृत्य और एक नियम एखे आज एक्सटेंस टू इनफिनिटी लिमिट एक्सटेंस टू इनफिनिटी और लक्ष्य करो लब हिसेब एखे आ टू एक्स टू दि पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्कोर प्लस वन और सिक्स एक्स टू दि पावर फोर प्लस एक्स किूब माइनस थ्री एक्स ये अंकटार समाधान क्यों करते लक्ष्य करो ये एक्सटेंस टू इनफिनिटी एट थार कारण जदि एक्सर परिवर्ते इनफिनिटी बसा यार रेजाल्ट आस इनफिनिटी क्यों ना देखो प्रथम पदटा इनफिनिटी द्वित पदटा इनफिनिटी इनफिनिटर साथ जो कर इनफिनिटी ठीक हरे कई कई जेटा करब से जानी जे सामथिंग मान जो सामथिंग ब इनफिनिटी इक्वाल टू जिरो ये जानी जस्ट ये फर्मुलाटा व्यवहार करब तो सामथिंग बन इनफिनिटी जो आनते चाह इनफिनिटी तो एक्स एक्स टेंस टू इनफिनिटी मैंने सामथिंग जगह धर वन वन बनफिनिटी 
বা সামথিং এর জায়গায় ফাইভ ফাইভ বাই ইনফিনিটি এই ধরনের কিছু আসলে ভালো তার মানে কি ওয়ান বাই এক্স ফাইভ বাই এক্স এই জাতীয় রাশিগুলো যদি আমরা আনতে পারি এবং পদগুলোকে যদি এভাবে পরিণত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এটার একটা রেজাল্ট পেয়ে যাব তো সেটা করার জন্য লক্ষ্য করো যে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এটা থাকলো লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি আর এবার উপর থেকে আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন নেব এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মানে সর্বোচ্চ ঘাত সম্বলিত যে পথটা সেটা আমরা নিয়েছি তাহলে এখানে থাকবে টু মাইনাস এখানে থাকবে থ্রি বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেখো এখানে যদি আমি ডিটেল করি তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এমনটি থাকতো তো এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কাটলে এক্স স্কোয়ার এরকম কিন্তু যাই হোক আমি লিখে দিলাম আর ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই যে যেটা কমন নেই সেটা দ্বারা তো ভাগ তার মানে যে টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করলে টু সেই জন্য কিন্তু এটা টু আর থ্রি এক্স স্কোয়ারকে এক্স টু দি পাওয়ার দ্বারা ফোর দ্বারা ভাগ তেমনি ওয়ানকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ নিচেও তাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন রাখি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন রেখে আমরা কি করতে পারি এটা সিক্স থাকবে প্লাস এখানে হবে এক্স কিউ বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এরকম কিন্তু আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো যে এই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কিন্তু ক্যান্সেল করা যায় তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আর আমাদের যেটা টার্গেট ছিল সেটা আমরা পেয়ে গিয়েছি দেখো আমরা খুব সহজেই কিন্তু পেয়েছি মাইনাস এখানে এক্স স্কোয়ার আর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কাটলে থ্রি বাই এক্স কিন্তু থাকে এই যে এরকম কিন্তু থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার এক্স নয় এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কাটলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা হবে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর নিচে সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি বাই এক্স কিউব এই ক্যালকুলেশন নিশ্চয়ই তোমরা বোঝো এবার কিন্তু আমরা এক্স এর পরিবর্তে ইনফিনিটি যদি বসাই লিমিটটা উঠে যাবে তাহলে উপরে থাকবে দেখো টু মাইনাস থ্রি বাই ইনফিনিটি এই যে এক্স স্কোয়ার এক্স এর পরিবর্তে ইনফিনিটি ইনফিনিটিকে স্কোয়ার করলে তো ইনফিনিটি প্লাস এখানে একই সিস্টেমে থ্রি নয় ওয়ান ওয়ান বাই এটা ইনফিনিটি আর নিচে সিক্স প্লাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি আর এখানে মাইনাস থ্রি বাই ইনফিনিটি আচ্ছা এবার দেখো আমাদের কি থাকলো উপরে টু মাইনাস এই যে সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো প্লাস সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো আর নিচে সিক্স প্লাস সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো মাইনাস জিরো তাহলে থাকলো আমাদের কি টু বাই সিক্স আমাদের কিন্তু আছে মাত্র টু বাই সিক্স দ্যাট ইজ ওয়ান বাই থ্রি এটাই আমাদের রেজাল্ট চমৎকার একটি অঙ্ক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার এই এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি দিয়ে আমরা আরও একটি অঙ্ক করব দেখো কিন্তু এটা এটা মনে হবে তোমার কাছে যে ভিন্ন নিয়মের একটা অঙ্ক কিন্তু আসলে এই অঙ্কটা আগের অঙ্কেরই অনুরূপ কিন্তু চেহারা দেখে মনে হবে যেন এটা ভিন্ন টাইপের একটি অঙ্ক কিন্তু আসলে তা নয় দেখো খুবই সহজ খুব সহজেই আমরা করতে পারবো ইনশাল্লাহ দেখো এই একটা অঙ্ক আসলে কিন্তু চেহারা দেখে মনে হয় যেন ভিন্ন রকমের অঙ্ক কিন্তু আগের ফর্মুলাই অর্থাৎ সামথিং বাই ইনফিনিটি এরকম একটা পজিশন যদি আমরা নিতে পারি তাহলেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো ইনশাল্লাহ এই যে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আর উপরে তাহলে সেটা করার জন্য কি করতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নাও থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলে ওয়ান মাইনাস দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেওয়ার অর্থ হইল এই যে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সকে কিন্তু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স দ্বারা ভাগ তাই নয় কি যা কমন নেই তা দ্বারা ভাগ যেমন থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেওয়াতে এই যে প্রথম রাশি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সকে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স দ্বারা ভাগ করাতে এখানে ওয়ান হয়েছে তাহলে দ্বিতীয় রাশিও তো তাই থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সকে ভাগ করবো আমরা কমন যেটা নিয়েছি সেটা দ্বারা তাহলে দুইটা থ্রি থেকে যদি একটা থ্রি নেই দেখো এই পাওয়ারের সাথে এই পাওয়ারটা কিন্তু মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস টোয়াইস এক্স হবে রাইট তাহলে এটা হবে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স আর নিচেও থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিব এবং এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এরকম কিন্তু 
খুবই সহজ এবার থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ক্যান্সেল করে দাও তাহলে কি থাকে লিমিট এক্স ট্যান্ডস টু ইনফিনিটি এটা থাকলো আর এখানে কি করা যায় ওয়ান মাইনাস এই যে সামথিং বাই এক্স তো রাখা দরকার তাই না সামথিং বাই এক্স এই যে মাইনাস টু এক্স এটাকে দেখো আমরা কিন্তু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স তেমনি এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টুকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এই ফর্মুলায় থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্সকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স এখন এই যে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স এইটা আমরা কিভাবে লিখবো জানো এই যে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স লেখে ওই টুটাকে আমরা এরকম করে স্কোয়ার করে দিতে পারি কিংবা শুধুমাত্র এই টুকুতে স্কোয়ার রাখলেও হবে কেননা ওয়ানের মধ্যে স্কোয়ার দেওয়া না দেওয়া একই কথা তাহলে আমরা লিখতে পারি উপরে ওয়ান ওটার মধ্যে স্কোয়ার দিলাম না আর থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স লেখে এটাতে স্কোয়ার দিয়ে দেবো বাস একই কাজ আমরা নিচে করবো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এটা হোল স্কোয়ার বা হোল স্কোয়ার না দিই হোল স্কোয়ার না দিয়ে শুধু এই টুকুর মধ্যে আমরা স্কোয়ার দিতে পারি বাস হয়ে গেল কিন্তু এবার আমরা লিমিট রাখবো না লিমিট না রেখে এক্সের পরিবর্তে আমরা ইনফিনিটি পুট করব তাহলে কি হয় দেখো ওয়ান মাইনাস এই যে সামথিং এই যে ওয়ান সামথিং এর জায়গায় আছে ওয়ান আর এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি থ্রি টু দি পাওয়ার মানে যে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি ইনফিনিটি করো সেটার রেজাল্ট নিশ্চয়ই ইনফিনিটি কোনো কিছুকে অসীম সংখ্যক পাওয়ার করলাম তাহলে তার মান অসীম পাওয়ারটাই অসীম সুতরাং সে মানটাও অসীম আর সেই অসীমকে যদি স্কোয়ার করে দিই অসীমকে যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে সেটা তো অবশ্যই অসীম সসীম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কাজেই অসীম আর এটা ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি তাহলে কি হয় ওয়ান বাই ইনফিনিটি তো জিরো তাহলে এর পরবর্তী লাইনে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস জিরো বাই ওয়ান প্লাস জিরো এত ডিটেল না করলেও চলবে এ দেখো তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়ান এইটুকুই আমাদের রেজাল্ট চমৎকার একটি অঙ্ক কিন্তু আমরা করে ফেললাম এবার তারপরে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব দেখো এটাও মনে হবে যেন ভিন্ন রকমের কিন্তু চমৎকার একটি অঙ্ক হ্যাঁ ভিন্নতা তো আছেই তবে সেই এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি দিয়েই আমরা করব হ্যাঁ লিমিট লিমিট এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি হ্যাঁ ভিন্নতা তো থাকবেই একটা অঙ্ক থেকে আরেকটা অঙ্কে হানড্রেড পারসেন্ট মিল তো আর আশা করা ঠিক না তাই না এটা লগারিদম বেজ আছে এখানে ই আর টু এক্স মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা পড়তে জানো নিশ্চয়ই লগারিদম টু এক্স মাইনাস ওয়ান বেজ অফ ই মাইনাস লগারিদম কি আছে এখানে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ বেজ অফ ই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এইটার লিমিট আমাদের করতে হবে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি কিন্তু আছে এবার দেখো লগারিদমের রুলটাই প্রথম আমরা প্রয়োগ করি সরল করার জন্য হ্যাঁ তাহলে এই যে আমরা যদি লগারিদমটা এখানে কমন রাখি উপরে থাকবে কি টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ যেহেতু মাঝখানে মাইনাস রয়েছে রাইট এই যে এটা ভাগ হয়ে গিয়েছে আশা করি এ বিষয়গুলো জানো এখন ওই যে ওই ফর্মুলায় আসবে যে কিভাবে আমরা সামথিং বাই ইনফিনিটি ওই জায়গায় যেতে পারি এইটুকু কিন্তু আগের দুটি অঙ্কের অনুরূপ হবে এখন থেকে হ্যাঁ দেখো সেটা কিভাবে লগারিদম লগারিদমই থাকুক আর এখানে আমরা এক্স কমন রাখি এক্স যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে টু মাইনাস ওয়ানের জায়গায় হবে ওয়ান বাই এক্স এক্স দ্বারা ভাগ তাই না আর এখানেও আমি এক্স কমন রাখব তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান এক্সের জায়গায় থাকবে ওয়ান প্লাস এখানে হবে ফাইভ বাই এক্স এই যে সামথিং বাই ইনফিনিটি আসবে ওকে এবার এই যে এই এক্স আর এই এক্স ক্যান্সেল দেখো লিমিট লিমিট এক্স ট্যান্ডস টু ইনফিনিটি আর এখন থাকলো লগারিদম কি থাকলো উপরে থাকলো টু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর নিচে থাকলো ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এক্স এবার যদি আমরা লগারিদমটা সরি লিমিটটা যদি আমরা উঠিয়ে নিই অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা ইনফিনিটি ফুট করি তাহলে কি থাকবে দেখো এই যে লগ আর উপরে টু মাইনাস সামথিং বাই এই যে ইনফিনিটি আর ওয়ান প্লাস এই যে সামথিং মানে ফাইভ বাই 
এই যে ইনফিনিটি তাহলে এটুকুর মান শূন্য এটুকুর মান শূন্য টু বাই ওয়ান থাকবে তার মানে লক টু আসবে রেজাল্ট তো খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি তারপরেও একটু ডিটেল করছি হ্যাঁ টু মাইনাস জিরো আর ওয়ান প্লাস জিরো সামথিং বাই ইনফিনিটি হলো জিরো তাহলে এর পরবর্তী লাইনটা কি হবে জিরো জিরো ওগুলা হিসাবে না আনলে লক টু থাকে রেজাল্ট লক টু বেজ অফ এটাই আমাদের রেজাল্ট আশা করি এই চমৎকার অঙ্কটিও তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আরও একটি ভিন্ন চেহারার অঙ্ক করব হ্যাঁ চেহারা দেখে কিন্তু মনে হবে অনেক কঠিন কিন্তু আসলে কঠিনের কিচ্ছু না একেবারেই সহজ এবং মজার একটি অঙ্ক সেটি হলো লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এটাও কিন্তু এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আর এখানে আছে টু টু দি পাওয়ার এক্স আর সাইন হ্যাঁ সাইন বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স আহা যদি এই সাইনের পরে এই কোন এত জটিল করে না দিয়ে সাইন থিটা সাইন আলফা কিংবা সাইন এ এই জাতীয় থাকতো কতই না ভালো হতো এই জন্যেই আমরা এই জটিল অংশটাকে সরল করার জন্য আমরা ওইটুকুকে থিটা ধরে নেব মনে করি এই সাইন নয় সাইনকে ধরে নেব না ওই কোনটুকুকে শুধু বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু থিটা ধরে নিলাম লক্ষ্য করো যে এখানে যদি এক্স ইনফিনিটি হয় এই এই সমীকরণটাতে x যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে সাম এই যে টু টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি তার মানে কি এটুকু ইনফিনিটি তো সামথিং এই যে বি হলো সামথিং সামথিং বাই ইনফিনিটি যেহেতু এই পুরো রেজাল্টটা ইনফিনিটি সামথিং বাই ইনফিনিটি কি জিরো তাহলে থ্রিটা কিন্তু জিরো হয় তো ইকুয়াল না বলে এটা তো এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে টেন্স টু বলবো তার মানে থ্রিটা টেন্স টু জিরো হবে যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে অতএব থ্রিটা টেন্স টু জিরো যখন যখন এক্স স্ট্যান্ডস টু ইনফিনিটি এরকম কিন্তু ব্যাপারটা তা যদি হয় আবার এদিকে আরেকটা ব্যাপার এখানে বা দিই এখানে এই লাইনটা করে দিই সেটা হলো আমাদের এই যে সাইন বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্সের আবার সহগ আছে টু টু দি পাওয়ার এক্স এটাকে ও তো চেঞ্জ করা দরকার তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াল টু কী দেখো তো থ্রিটা এখানে নাও টু টু দি পাওয়ার এক্স ওখানে নাও তাহলে আমাদের কি হয় টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু বি বাই থ্রিটা দেখো তাই হয় এটা যদি তুমি আর গুণন করো তাহলে এরকমই আসবে আচ্ছা বা তুমি কি বলতে পারো একান্তরকরণ ওই ওই থিটাটাকে এখানে নিচে আনলাম আর এখানকারটা ওখানে নিলাম একান্তরকরণ বলতে পারো আচ্ছা এবার তাহলে আমাদের এই ফাংশনটার লিমিট কি হয় দেখো লিমিট এক্স ট্যান্ডস টু ইনফিনিটি আর এখানে ছিল টু টু দি পাওয়ার এক্স সাইন বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স এটা ছিল আমাদের মূল ফাংশন আমরা আবার লিখে নিছি আসলে কিন্তু আবার লিখে নিলাম কেন যেন অঙ্কটা কিন্তু শুরু হয়েছে এই লাইন থেকে কাজে আমাদের কিন্তু এই লাইনটা লিখতেই হবে আবার আচ্ছা তাহলে লিমিট এখন কিন্তু আমরা যেহেতু বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্সকে থিটা বসাবো থিটা কিন্তু হবে এখন আমাদের চলক আর থিটা টেন্স টু জিরো এসছে আমাদের পূর্বের হিসাবে এই যে থিটা টেন্স টু জিরো তাহলে থ্রিটা টেন্স টু জিরো আর টু টু দি পাওয়ার এক্সের পরিবর্তে কী আসছে আমাদের দেখে নেই এই যে টু টু দি পাওয়ার এক্স এই যে টু টু দি পাওয়ার এক্সের পরিবর্তে আমরা বসাবো বি বাই থ্রিটা তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্সের পরিবর্তে বসাও বি বাই থ্রিটা আর সাইন বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্সের পরিবর্তে থ্রিটা বাহ চমৎকার আর নিচে আমার জায়গা নেই ফলে আমি ডান পাশে করছি তোমরা অবশ্যই নিচে নিচে করবে দেখো এখন এই যে এইটুকুর মধ্যে আমাদের চলক কিন্তু থিটা বি কিন্তু আমাদের চলক নয় এই যে সহক যে বি আছে বিটা আমরা বাইরে নেই তারপরে লিমিট এই যে থিটা টেন্স টু জিরো আর উপরে দেখো সাইন থিটা নিচে থিটা সাইন থিটা বাই থিটা যারা সাধারণ আলোচনা লিমিটের যে মূল আলোচনা করেছিলাম তারা নিশ্চয়ই জানো যে এইটুকুর রেজাল্ট হবে ওয়ান এই সূত্রটা আমরা করে আসছি তাহলে বি ইন্টু ওইটুকুর রেজাল্ট ওয়ান ইকুয়াল টু বি হচ্ছে এই অঙ্কটার রেজাল্ট আশা করি চমৎকার এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা আজকের ক্লাসটা এ পর্যন্তই শেষ করব পরবর্তীতে আমরা আরও এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলোর সমাধান দিব ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস যদি মনোযোগ সহকারে দেখো ইনশাল্লাহ আগামী 
এক থেকে দুই মাসের মধ্যে অন্তত উচ্চতর গণিতের ক্যালকুলাসের পার্ট তোমাদের জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে সবাই নিয়মিত ভিডিওগুলো দেখবে আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবে যাতে অন্যরাও এই সুবিধাটা পায় আজকের ক্লাসটাই পর্যন্ত আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ